Czy ja jestem dla was w tym momencie wiarygodny? Czy wydaje się wam wiarygodny? Czy jesteście w stanie dać posłuch temu, co mówię? Czy jesteście w stanie dać mi się przekonać do czegoś? Czy nie? Jeśli tak lub jeśli nie, to zastanówcie się dlaczego. Co sprawia, że pewnych ludzi uważacie za bardziej wiarygodnych, a innych za mniej wiarygodnych. Ubiór, to jak ktoś się wysławia, jaki ma stopień naukowy przed nazwiskiem, to jakie emocje w was wzbudza. Dlaczego pewnym ludziom dajemy się przekonywać, a innym nie? To jest bardzo duże pytanie. A jest jeszcze inne duże pytanie. W jaki sposób można tę wiarygodność wzbudzić? Jak wydać się bardziej wiarygodnym, kiedy to my przekonujemy? Żeby przekonywani przypisali nam tę cechę wiarygodności i w konsekwencji dali nam się przekonać. No, spróbujmy sobie na te pytania dzisiaj odpowiedzieć. Pusto. Skuteczne przekonywanie to nie tylko dobra historyjka, która łapie uwagę i wzbudza emocje i po niej jakiś dobrze przemyślany i wyartykułowany argument. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać podczas perswazji i chodzi właśnie o Was samych, o Was, którzy przekonujecie i o to, jaki obraz mają osoby, które przekonujecie, czy Wy jesteście dla nich wiarygodni. Opowiem Wam najpierw, a jakże, oczywiście historyjkę, o swojej paczce znajomych, wśród których był też taki młody lekarz, zupełnie właśnie jeszcze niedoświadczony, nieopierzony w zawodzie, no ale, ale lekarz. I zauważyłem bardzo ciekawą rzecz. Kiedy podejmowaliśmy różne decyzje, błahe, zupełnie niezwiązane z medycyną, to zauważyłem, że grupa bardzo często polegała na zdaniu Maćka, bo tak miał na imię ten lekarz. Do tego stopnia, że czasem jak trzeba było nawet podjąć decyzję, to wszyscy jakby patrzyliśmy, co Maciek zrobi, ewentualnie pytaliśmy go, co by zrobił, w kwestiach zupełnie błahych, w stylu gdzie jechać na wakacje, czy kupić dziecku taki czy inny biegaczek i tak dalej, nie? jaki kupić samochód. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie, Maciek był lekarzem i Maciek wzbudzał w nas pewną wiarygodność. I dlatego byliśmy bardziej skłonni wierzyć Maćkowi niż innym osobom. I zacznijmy od tego fenomenu. Pewnie pamiętacie, że na ten trójkąt perswazji od Arystotelesa składają się trzy rzeczy. Logos, patos i etos. Logos, czyli właśnie racje, argument. Patos, czyli te emocje, które się wzbudzają podczas przekonywania. I etos. Etos, czyli właśnie Osoba mówcy, wiarygodność mówcy. I to jest właśnie to coś, co miał Maciek. Że my byliśmy bardziej skłonni jemu zaufać i jemu uwierzyć i finalnie jemu dać się przekonać niż innym osobom. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w temacie lekarzy. To, to jest dobry przykład. Spójrzcie na ten fragment finałowej mowy Michała Talika z akademickiego turnieju retorycznego. Mało? Okej. Okay. Jestem na początku drogi medyka. Widziałem śmierć może 20, może 30 osób. To nie jest wiele. Wiecie Państwo, ich wszystkich łączyły pewne przemyślenia. Ja pozwolę zadać sobie Państwu kilka pytań. Czy myślicie Państwo, że któryś z nich żałował, że nie spędził więcej czasu w biurze? Że nie dowiózł jeszcze jednego deala? Że nie dostał większej nagrody? Żaden. Czego żałowali? Że nie spędzili więcej czasu z ukochaną osobą, z przyjacielem, z kimś naprawdę bliskim. Oczywiście to jest bardzo, bardzo płomienna mowa a propos patosu. Jest tam bardzo podniosły ton, są emocjonalne przykłady, są pytania retoryczne, jest, jest różny ton głosu, tak? jest też opowieść, a jakże. Ale zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz, która tam jest. Zobaczcie, że podczas tej mowy gdzieś przy okazji mówca właśnie zdradza nam, że jest lekarzem, ale dzieje się to w trakcie opowieści. Oczywiście on mógłby sformułować tą swoją mowę, czy ten, mógłby nas przekonać do swojej, próbować przekonać do swojej tezy w ten sposób. 
Samotność będzie największą chorobą XXI wieku, ponieważ, i tutaj przesłanka, mówię to ja, jestem lekarzem, czy tam przestudiowałem takie i takie i takie badania. To mógłby być bardzo słaby argument z autorytetu. Nie dość, że słaby, to prawdopodobnie bardzo mało przekonujący dla ludzi. Nie? Zamiast tego, co mamy? Mamy opowieść i w tej opowieści trochę mimochodem, jako taki tak zwany uprawdziwiacz tej opowieści, pojawia się oczywiście tutaj ten, ten autorytet lekarza, ale on tylko uprawdziwia tą historię, nie? że on był lekarzem i rzeczywiście był przy tych osobach. Natomiast etos, nie? co jest? Dowiadujemy się, że, że, że mówca jest lekarzem, nie? więc od razu podnosi to naszą wiarygodność. No wiecie, tutaj nie, ja nikogo chyba nie muszę przekonywać, że, że akurat lekarze, pomijam jakieś tam skrajne przypadki ludzi, którzy boją się igieł, szczepionek i w ogóle wątpią w medycynę, ale lekarze to jest coś, co nam się kojarzy z bezpieczeństwem, zaufaniem, nie? że lekarzom się oddajemy w szpitalu, czy, czy powierzamy się im w opiece zdrowotnej. Nie? Lekarzom ufamy. No, dlatego na reklamach są białe kitle, nie? że to jest nie tylko czasem lekarz, czasem też naukowiec. Nie? W naukę też wierzymy, więc lekarz ma w pewnym sensie z automatu wzbudza w nas wiarygodność, nie? bo to jest ktoś, kto się troszczy o zdrowie, w dodatku ktoś, kto właśnie ma też pewne kwalifikacje medyczne, nie? więc jest też autorytetem. Zostawmy już tych biednych lekarzy. Po pierwsze, nie każdy będzie lekarzem. Po drugie, no, no właśnie, to jest tylko przykład, który pokazuje, jak Mając pewną cechę, można ją wykorzystywać do tego, żeby budować wiarygodność. Ale takich cech jest wiele i skuteczność tej cechy do wzbudzenia wiarygodności jest też uzależniona od kontekstu. Czasem większą wiarygodność wzbudzi inżynier, a czasem większą wiarygodność wzbudzi prawniczka. To jest tylko przykład. I zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Ja tutaj mówię akurat o, o zawodach czy wykształceniu. Ale to wcale nie musi być ta cecha, która daje komuś wiarygodność. Zobaczcie, że wiarygodność możemy komuś też przyznać na podstawie na przykład jakiejś cechy charakteru, którą ma, albo jakiegoś moralnego atrybutu. Nie? Pierwszy przykład. No, ten, ten facet zawsze, zawsze się dobrze zastanowi, zanim coś powie. A więc, jak już powiedział, to ja mu wierzę. Nie? To nie ma tu nic wspólnego z, ani z zawodem, ani z wykształceniem. Nie? Tylko z tym, że ktoś na przykład... Nie rzuca, no właśnie, nie rzuca słów na wiatr, to jest coś innego, bo to by była słowność, nie? ale tutaj, że się zastanawia, zanim coś powie, czyli jest dokładny, sprawdza źródła, zanim powtórzy, przekopiuje, nie? To, to jest zupełnie cecha inna. Nie? Albo uczciwość. O, ten ktoś zawsze, zawsze yy, mówi prawdę, N nikogo nie okłamuje, więc ja mu wierzę. To jest akurat jakiś inny moralny atrybut. Nie? Albo ten ktoś jest w związku przez 20 lat ze swoją żoną. Albo ma czwórkę dzieci. Nie? Można na nim polegać, więc ja, ja mu wierzę. Właśnie, to są zupełnie inne cechy, które też podnoszą czyjąś wiarygodność. Tak jak w biogramach czasem się podaje różne rzeczy. Nie? Na przykład, o tak, mąż, ojciec, czwórki dzieci i jeszcze nie wiem, kto tam jeszcze. Nie? Zwróćcie też uwagę, że to jest pewne podobieństwo między wiarygodnością a byciem autorytetem, że to nie jest coś, co się ma jakoś automatycznie. Nie? Zda się egzamin lekarski, aplikację radcowską albo adwokacką, albo dostanie się doktorat i jest się autorytetem. Nie. I tak samo jest z wiarygodnością. Wiarygodność to jest relacja trójczłonowa. To znaczy ja mogę być wiarygodny dla Ciebie w tej dziedzinie. I tę wiarygodność ja sobie muszę jakoś, jakoś wypracować w Twoich oczach. Nie? Muszę, sobie, muszę ją jakoś w Tobie wzbudzić. Więc a propos auto, bycia autorytetem i wiarygodności. Wiarygodność to jest pojęcie znacznie szersze, które jest zawsze wtedy, kiedy jest przekonywanie. A autorytet to jest tylko, dotyczy tylko argumentów z autorytetu, kiedy ktoś się powołuje na opinię eksperta. Pytanie praktyczne jest takie. W jaki sposób można tę wiarygodność wzbudzić w słuchaczu? Można wyróżnić, a robię to za profesorem Jerzym Bralczykiem, z którego przykładu zaraz jeszcze skorzystam, kilka przykładów wzbudzenia wiarygodności w słuchaczy, czyli zbudowania sobie etosu. Jeżeli zjednamy, to już słuchani jesteśmy trochę lepiej, bo wiadomo, że lubimy też tych, którzy nas też lubią.
Pierwszy z nich to będzie, no właśnie, powiedzenie wprost. Słuchaj, ja jestem tutaj takim, takim ekspertem, ja na tym zjadłem zęby i tak dalej. Tylko, że to ma pewien problem. A mianowicie problem, który opisał już yy, Jan Brzechwa i to właśnie w wierszyku dla dzieci, yy, który myślę, że dobrze znacie. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najwyższe stopnie. No, nie znacie ten wierszyk. Czyli, no właśnie, to jest problem samochwały. Nie? Prawdopodobnie wiecie, jakie jest zagrożenie. Prawdopodobnie zostanę odebrany, zwłaszcza w Polsce to jakoś jest takie nie, nieakceptowane, że, że ja zacznę mówić o swoich osiągnięciach. Nie? No to zaraz będzie no, c- c- chwali pięta. Nie? Kiedy chcemy o sobie coś do- dobrze, dobrego powiedzieć, to jakoś tak oględnie mówimy. Używamy różnych takich form bezosobowych. Mówimy, było się tu i tu, ma się jakiś sukces. Czasem zdajemy to na innych. Mówimy, że byłem wysoko oceniony. Ja to nie wiem, ale niektórzy mnie chwalą. No więc jednym ze sposobów jest wskazanie jakoś na, 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 swoje, na swoje tutaj jakąś cechę, czy to mogą być kompetencje w tym wypadku, by były, nie? ale jest jakieś wskazanie bezpośrednie, ale z drugiej strony nie na tyle bezpośrednie, żeby nie wpaść właśnie w, w tą, żeby nie dostać tej łatki jakiegoś takiej, jakiejś chwali pięty, czy kogoś, kto po prostu ma jakieś wielkie ego, no bo takiej osoby, taka osoba nie wzbudza naszej wiarygodności. Innym, drugim sposobem na zjednanie sobie słuchaczy i wzbudzenie wiarygodności jest komplementowanie słuchacza. Ale zwróćcie uwagę, tu też jest podobieństwo do pewnej, pewnej takiej strategii argumentacyjnej, że tu nie chodzi o tak zwany argumentum ad vanitatem, czyli odwoływanie się do próżności, tam chodzi o to, że my, no właśnie, mówimy, no taki wybitny specjalista jak pan, który przeprowadził badania takie i takie, na pewno zgodzi się pan na to, że... I tutaj podstawiamy jakąś swoją przesłankę, wnioskowanie, które chcemy, żeby ktoś zaakceptował w argumentacji. Jeśli chodzi o wychwalanie publiczności, no to nie muszę państwu mówić, że chyba wszyscy na tej sali wiemy, no każdy, kto skończył jakiekolwiek studia wyższe, a o państwu nawet nie muszę wspominać, że... Zobaczcie, to jest komplementowanie słuchaczy, które służy temu, żeby dobrze zbudować jakiś most, jakąś wspólnotę, ale chodzi też o to, żeby w jakiś sposób podnieść tutaj... Ym, no tą próżność troszeczkę słuchaczy. Nie? Inny, trzeci sposób to jest zbudowanie wspólnoty, czyli wskazanie na coś, co nas łączy. Zobaczcie, no jeżeli jesteśmy, ja przemawiam do ludzi, no to, to mogę się odwołać do czegoś, co jest nam wspólne, nie? czyli na przykład do tego, jaki jest jakoś na tej sali, nie? że jest jakoś. Albo jeżeli wczoraj grała polska reprezentacja w piłkę nożną i wszyscy oglądaliśmy i wszyscy przeżywaliśmy te same uczucia, to ja mogę od razu do tego nawiązać, zwłaszcza na początku, dlatego że w ten sposób mogę sobie jakoś, możemy poczuć coś, możemy się, o, o, może się okazać, że czujemy coś razem, nie? że przeżywaliśmy coś razem. Jeżeli wszyscy staliśmy dzisiaj w korkach, bo padał deszcz, była okropna pogoda i całe miasto stało to i, i wszyscy przeżywaliśmy frustrację, no to ja też ją przeżywałem i wtedy okazało się, że razem przeżywaliśmy tą frustrację. I w ten sposób jest wam bliżej do mnie. Nie? I my już nie jestem ja i wy, ale jesteśmy my, którzy przeżywaliśmy coś razem. Kolejny, czwarty sposób w naszym wyliczeniu to będzie zgadzanie się. No to zwłaszcza jeżeli mamy jakąś interakcję lub jeżeli jesteśmy w stanie wyczuć intencje słuchaczy. Nie? Macie państwo rację, o tak jak tam pan powiedział, no tak słusznie, bardzo dobrze pani zapytała i tak dalej. To jest, no właśnie, ja się, zgadzamy się. Nie? nie wytłumaczę tego lepiej niż przykład, który dał profesor Brolczyk. Jeżeli mnie ktoś pyta kawa czy herbata, chcę odpowiedzi herbata, a ja kawa mam odpowiedź, to ja najpierw oczywiście nie mogę mówić kawa od razu. To oczywiście, że herbata. No czasem może kawa też, ale generalnie herbata. No ja akurat tam często kawę piję też. Ale herbata, no tak, też herbata, bardzo dobrze. No i tak powolutku przechodzę na swoje kawowe pozycje, ale, ale na ogólnie się zgadzam. Dobrze jest się zgadzać. Jeszcze jeden, ostatni, piąty sposób, to będzie uniżenie się. Jakieś takie, zobaczcie, z jednej strony lubimy mówców, którzy jakoś za bardzo nie pokazują swojej tremy. Z drugiej strony, jeżeli ktoś wychodzi i na początku jakoś 
pokaże tę tremę, to mamy wobec niego współczucie. Jestem no, trochę gorszy, to od państwa zależy, państwo mogą mi pomóc, a ja tu jestem zawstydzony, skrępowany tym, że mam mówić. To jest w ogóle szerszy taki paradoks, paradoks w ogóle mówcy czy, czy perswazji, że my z jednej strony chcemy, żeby przekonywali nas profesjonaliści. Nie chcemy, żeby w reklamach, żeby w kampaniach występowali, żeby przygotowywali je amatorzy, nie? Tylko chcemy, żeby to było profesjonalne. Z drugiej strony, no właśnie, jeżeli wychodzi do nas zawodowy przekonywacz, nie? No to jesteśmy sceptyczni, jesteśmy wycofani. Nie? I to jest, to jest pewna taka, pewien taki zgrzyt. I zobaczcie, tak samo jest tutaj. Z jednej strony chcemy, żeby, żeby jeżeli ktoś przemawia, to żeby robił to dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli, jeżeli ktoś jest zbyt pewny siebie, zbyt, no właśnie, no to będzie o taki, taki zadufany w sobie. Innymi słowy, bardzo pewnych siebie mówców też nie za bardzo lubimy słuchać. Dlatego dobrze jest w jakiś sposób przyznać się do tremy, przyznać się do tego, że, że jest to stresujące, ale mimo wszystko właśnie wypaść jak najlepiej. Dobrze, no więc... Tym jest właśnie etos i wiarygodność. Wiecie, co to jest, wiecie, w jaki sposób można w prosty sposób to budować w argumentacji i jak tego używać. Oczywiście to nie wyczerpuje tematu, jest bardzo dużo nowych badań nad etosem w argumentacji. Pozdrawiam kolegów, koleżanki z Politechniki Warszawskiej. Przepraszam, że tak po łebkach. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. A Wam, drodzy widzowie, życzę powodzenia w budowaniu własnego etosu w argumentacji. No i zapraszam do śledzenia kolejnych materiałów.